Hola a todos y bienvenidos un día más a un vídeo de mi canal de YouTube. En este caso, hoy traigo una figura eh, especial porque es un soldado alemán, bueno, un soldado español que luchó en la contienda de Leningrado eh, y es un soldado de la División Azul eh, Española. Tenemos que es un soldado de última generación, un Neo Body 3, ya son los últimos que hizo Dragon. El año de, del muñeco es 2012, que es el año que Dragon dejó de hacer muñecos, figuras. Y bueno, aquí tenemos eh, el soldado de invierno, con uniforme de invierno que os mostraré que tiene dos versiones, versión de invierno y versión de verano. Aquí lo tenemos con otra posición. En la parte de atrás de la caja nos enseña varios complementos. El fusil. El fusil es, eh, es ruso. Posiblemente lo, lo, lo cogiera de algún ruso. Aquí tenemos el uniforme de, de combate de invierno, reversible, trae guantes y trae la, la caja de, de la máscara, antigas, eh, traemos la panera, tenemos también el, la cantimplora y tenemos la marmita. La figura os la voy a enseñar ahora mismo. Este sería del formato invierno y aquí lo tenemos en formato no tan invierno, sin el camuflaje de, de nieve. Los pantalones también son reversibles, o sea que podríamos vestirlo completamente de, de color verde. Como armamento, aquí tenemos la funda de la pistola, tenemos la pistola con, con el cargador. ¿De acuerdo? En el que podemos ver podemos ver perfectamente las balas. Y la pistola es muy, muy bonita porque tiene detalles que ahora os enseñaré cuando se enfoque. Tiene detalles como por ejemplo como por, por ejemplo el, el percutor se acaba de ver ahora de acuerdo tenemos esta pieza y tenemos esta pieza está muy muy bien la pistola la granada una granada de palo con una inscripción igual que el modelo real. Tenemos aquí un hilo con el que se estiraba y entonces se activaba la, la, la granada, la cuenta atrás, como si dijéramos de la granada. La escopeta. Fusil bípode. Varias piezas móviles tiene. Tenemos el, el mirador. También es móvil. Y podemos sacar el cargador que sería en este caso esto. Y donde también vemos que, que se puede ver la bala. Aquí el, el bueno la correa de la, del fusil eh, es ya de tela, no es elástico. ¿De acuerdo? Es de tela. Es un arma muy bonita y muy detallada.
y el muñeco el uniforme que tiene eh, ya viene ensuciado de fábrica como si se hubiera arrastrado lleva unas botas de dos colores pero es una sola pieza de acuerdo no es un leggings no es un, un forro de bota extraíble sino que forma parte de la bota la suela muy correcta las manos aunque tengan este tipo de guante esta mano no coge forma es así no podemos moldearla el correaje ya es de otra calidad más superior eh, es es correaje de piel. Vemos que tiene lo clásico. La panera, la marmita y la, la cantimplora. Con un forro un poco aterciopelado. Y voy a ir desmontando un poco... La, la correa que quiero que veáis el, el uniforme por dentro el casco eh, es metálico y ya tiene esta, esta funda que es exactamente igual al modelo real es muy detallado es metal Tenemos por un lado la bandera española y por el otro el águila nazi. La cara de la figura ya tiene un detalle máximo, prácticamente parece un modelo real. Ya empiezan a, a, a ponerles brillo en los ojos, otra textura de piel. Tiene una cara como, bueno, como de más mayor. España acaba de salir de la guerra civil. Supongo que no eran momentos buenos para, para los españoles y supongo que esta cara, así un poco más envejecida, lo puede plasmar bien. Y el uniforme. Como decía, por este lado es así, tiene un jersey interior y le podemos sacar el uniforme y darle la vuelta para que veáis eh, cómo sería el lado de, de, bueno, de, de nieve. También está eh, con un efecto ensuciado. Y la verdad es que este uniforme es muy bonito. Aquí lo tenéis. Patado por detrás. Y bueno, y esta es la figura. 
el precio de, de esta figura. En el mercado de segunda mano, porque acordaros de que Dragon ya no, ya no fabrica. Serían aproximadamente unos 80 euros. Puede que os pidan 100 porque es el modelo español, pero, pero el precio real serían unos 80 euros. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros en mi canal y, y para ver futuros vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.